saya cuma nya masuk hendak bela kan negeri ini karena negeri inilah negeri kita di sini kita lahir dan di sini kita mati bila saya mati dalam perjuangan asalnya saya tidak lepas tangan saya apabila lihat kejadian dalam negeri seumpama ini jadi di sini saya kenalah pesan kepada saudara-saudara saya orang-orang yang bersatu padu selama ini janganlah ikut apa yang di daiahkan oleh pihak pemerintah pada hari ini di serata-rata kampung mereka pergi membawa berbagai-bagai daiah segala-galanya apa mereka buat mesti betul fikirlah sendirinya betul atau tidak betul perbuatan mereka ini jangan ikut begitu saja gunalah akal dengan gunakan fikiran apa yang berlaku yang baik semua mereka buat yang tak baik semua pihak lawan mereka buat dan apa yang mereka buat yang tak baik mereka elokkan dan bunuh salah atas orang lain yang menentang mereka jadi ini keadaan yang berlaku pada hari ini ahbat-ahbat tak boleh tak ada ada suara so ahbat tegur perbuatan ini ditutupkan jadi di sini tunjuk pihak orang yang bentang mereka itu tak ada suara langsung segala-galanya diperintah oleh kerjaan ini jadi tapi yang berpegang kuasa dalam negeri ini ialah rakyat jelata sekalian jadi kalau tak timbang apa yang sebenarnya dan menggunakan akar perkiraan untuk menimbang satu suka yang disebut oleh, oleh saja negeri ini akan rosak kalau rakyat boleh faham segala-galanya itu pada akhirnya mengundi di tangan rakyat dan rakyat sendiri boleh lantikkan siapa yang boleh jadi ketua di sini rakyat jelas tak apa kira apa timanglah sendiri kerana lampu ajaib itu ada di tangan rakyat celaka sekalian jangan bagi orang Melayu berpecah belah sampai jadi hancur lebur dan balik kepada asal kita ini lemah tak ada suara, tak ada kekuatan jadi rakyat celaka lah dan tangan mereka ada kekuatan itu gunalah akal menjalankan kekuatan itu untuk memeliharkan negeri Malaysia yang dikasihi ini kerana bukan kita saja pada hari ini yang bergantung kepada negeri kita ini kepada keadilan negeri kita ini bahkan keturunan kita yang akan datang ini semuanya bergantung kepada pemerintahan negeri kita ini jadi kalau selamat dalam merdeka ini ada makna atau diberikan makna selamatlah mereka sampai akhir zaman itulah tanggung kita saya doa semua akan selamat It was the first general election the DAP had entered. The party won 13 parliamentary and 31 state assembly seats, securing almost 12% of votes cast. But celebrations were short-lived. Racial tensions flared. Three days after the election, there were riots in Kuala Lumpur. The government imposed emergency rule, and opposition leaders were arrested. I have already agreed to fly over to Kota Kinabalu to help the campaign of the independent candidates because the elections for the Sabah and Sarawak uh, were to be held two weeks later. So all the recent uh, uh, allegations that I was in Kuala Lumpur on May 13, I had to provoke May 13 because of my uh, wild conduct was uh, completely based because I was not in Kuala Lumpur at all. After a successful rally in Kota Kinabalu, he was immediately expelled from Sabah. 
Supporters urged him not to come back to Kuala Lumpur for fear he would be arrested. I told my party leaders that I will come back. While I told them that I'm not uh, thinking of returning, I felt that uh, having, having been just elected as a member of parliament, when the people are in trouble, how can you uh, just leave them alone and run away? On May 18th, Kitsiang flew home. And at the Subang airport, and they were checking the passport of uh, all the passengers who had to queue up for clearance. When it came to my turn, I just asked, you know, a question was just popped up. I asked, are you waiting for me? They looked at me, look at the passport and say, yes, I will follow us. So I followed them. Well, I think you are, you, are, you are fired by the sense of injustice, that you have been a victim uh, 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 because of, uh, they have done no wrong, so, and that uh, this is uh, oppression at its worst, tyranny of the majority, and uh, you are fired by that sense of uh, injustice, and uh, I think that kept you uh, going. Menjatuhkan saya. Seorang daripada itu ialah Mahathir sendiri. Dia buat satu surat kepada saya. Tapi diidah beratus ribu kopinya kepada semua orang. Ya, tentera-tentera, polis, orang-orang uh, kebanyakan ni diidahkan. Dan dimaki saya dalam tu dengan berbagai-bagai perkataan. Saya ini dibenci oleh semua orang Melayu Dibenci oleh pegawai-pegawai kerajaan Dibenci oleh askar Melayu Dibenci oleh polis dan sebagainya Di situ nampak anak-anak Caranya, tujuannya nak bagi orang semua-semua benci kepada saya Buang saya, ubahkan pemerintahan Melayu ini Tapi tak taklah buat apa-apa Cuma nak pecat dia daripada UMNO saja. Kalau-kalau dia sendiri, tentu dia buat penjara sekarang ni. Kubur dalam penjara. Dia tidak, cuma dia pecat daripada UMNO saja. Bukan lah kita buat macam dia buat sekarang ni. Masuk uh, tahan orang tu, tahan orang ni. Uh, tahan newspaper, newspaper. Tak ada kehendak lagi buat dengan keadaan tu. Kita ada kuasa cukup. Jadi dia duk, duk sebutkan. Kalau dia tak buat itu rusuhan sebagai 13 hari bulan tu akan berbangkit lagi mati tak berbangkit betul-betul tak bangkit dan kalau bangkit kita kuasa cukup boleh tahan tak payah kita nak buat apa-apa lain macam dia buat pada hari ni sangatlah berlanggar berlanggar daripada perlembagaan negeri kita hari ni jadi Melayu sekarang sudah jadi polis state nak tangkap apa tangkap suka hati saja jadi kita nak guna SSA melawankan setengah kita Bukan nak lawan dengan orang-orang yang politik Tak boleh kita gunakan apa Maha Isa Menangkapkan dia, tutupkan mulut dia Kalau kita buat begitu, apa makna yang kita ada pembangkang? Pembangkang dilantik oleh rakyat jelata menurut uh, panama demokrasi Bukan kita ada penduduk tahan Sekarang ni habis tahan dengan orang-orang itu semua Sampai ada parlimen, siapa pun tak berani cakap. Jadi kita tak mau kat dalam berkait kita mau Malaysia jadi satu negeri yang dapat kita dan anak pinak cucu cicit kita menumpang sampai akhir zaman. Ini Malaysia yang kita kehendaki. Kang ni yang kita tengok ni bukan pemerintahan demokrasi, bahkan pemerintahan yang sangat zalim yang merosakkan nama kita di luar dan dalam negeri ini. As the new leader of the party, Kit Siang determined to prove there was a future. He began carving a reputation for tackling issues unflinchingly whenever they arose. He called for a commission inquiry into a hunger strike by over 200 political detainees. He called for abolition of the Internal Security Act. He was convicted under the Official Secrets Act for exposing irregularities in a government arms deal highlighted the $2.5 billion BMF scandal, exposed the North-South Highway privatization scandal, and 
misappropriation of 1.5 billion ringgit of co-op deposits. The uncompromising stance helped the DAP to steady electoral growth. By 1978, the DAP was Malaysia's largest parliamentary opposition party, and Lim Kit-siang continued to be the parliamentary opposition leader for 30 years to come.